সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সিস্তি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি এস এম আব্দুল লতিফ আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন নতুন আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনার ইসলামিক যে কোনো অনুষ্ঠান আমাদের চ্যানেলে পৌঁছানোর জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ছাত্র সেনার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদ মিলাদ উল নবী বড় করে বলি সাল্লাম এবং হুজুর বড় পীর আব্দুল কাদের আল জিলানি গৌসাইন নবী আল্লাহ আনহর ফাতেহা শরীফ উপলক্ষে আজকের এই বারোতম সুন্নি সম্মেলন ও তফসির উল কোরআন মাহফিল দু হাজার উনিশ আজকের সম্মানিত সভাপতি জেনা মাস্টার মোহাম্মদ নাজি নাজিম উদ্দিন সাহেব সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট পাঁচ নং হাবলিয়া সন্দীপ ইউনিয়ন শাখা আজকের উদ্বোধক 
जनाब मोहम्मद अबू नईम साहेब प्रतिष्ठता साधारण संपादक अत्र महफिल परिचालना कमिटी आजकल सम्मानित तो आलोचक विशेषकर हमार पूर्व जिन आलोचना पेश कर अति अल्प समय हल अतीब गुरुत्वपूर्ण आलोचना कर पतेंगा कदर गलि सुलतान अहमद जाम मस्जिद सनम धन्य खतीब मकरम हजरत जनाब मौलाना सलीमुद्दीन अल कदरी शफाह तबारक बेतुल मदीना एक मोहम्मद आवाज बलून आमीन आज के सम्मानित तो प्रधान मुफासिर विशिष्ट लेखक गवेशक शेख उल हदीस उस्तादुलमा सुबहानिया आलिया कामिल मदरसार हदीस विभाग सम्मानित तो अध्यापक हजरत हाज अल्लामा काजी मोहम्मद मईनुद्दीन अल अशराफी साहेब कबिला मुद्दा सिल्लु और परापुर कराम विशेषकर हाफिज मौलाना मोहम्मद मुनिर अहमद हाफिज मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम अल कदरी सह समब मुरुबी समाज जुब समाज छात्र समाज विशेषकर पर्दार आड़े पर्दा नशीन माओबरा रहमानी व रहमा कुमल्ला আমরা আল্লাহ পাক সুবহান বাতালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মিলাদুল নবী ফাতেহায় আজদহম তাফসিরুল কোরআন এই মাহফিলে আমাদেরকে এসে বসে যোগদান করে নিজেদের জীবনকে দামি করার সুযোগ দান করেছেন বিদায় সবাই শুকরাতান একসাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ सम्मानित हजरीन शुक्रिया दे कर सर्वस्तर मुस्लिम मिल्लत के आहवान जानव आज अतीब गुरुत्वपूर्ण एखे अनुष्ठान चले कैकटा अनुष्ठान के समन्वय कर आजकल अनुष्ठान एक जो बोलूँ अलहमदुल्ला तो एखे विषय भित्तिक आलोचना है गुनहेगार के विषय दिए सुरा हमजा से ही सुरई हमजार तर्जमा और तफसर करार जिम्मेदारी दिए तफसर कर से योग्यता नहीं जस्ट मुफासम जो तफसर कर सामने तुले धरब आल्ला पाक जा सुनब जा सुने मुताबिक जीवन गठन करार तफिक दान करुक एक मोहब्बत आवाज़ बोलू ना कथा ना बाड़ी विषय दिखे चले जाबाबे दान कर एक जोरे बोलना औजबिल्लाजीमिल्लाजतिल्लुमसाद नारोकदा 
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤسدة في عمد ممددة لك قرون الله بلن وائل لكل همزة لمزة وائل رئي چه دھنش رئي چه لكل همزة ولمزة همزة لمزة جتو همزة چه جتو لمزة چه شبار جن دھنش اٹو جرے بلن ناؤس باللہ کی بلچن وائلن دھنش بربادی لکل ہمزا پتکتا ہمزا جنو لمزا ہمان پتکتا لمزا جنو آپ تو جو ادرکو بولن ہمزا ہمان لمزا جرا مانوشر مجد ہمزا مانوشر مجد جرا لمزا ادر جنو دھنگ شو ایبارا سن ہمزا کا کے بولن لمزا کا کے بولن ای بیشوی مفسرن کرام جو تشت بیان دیئے چھے لکھو کرون کی بولن پتکتا ہمزا لمزار جنو دھنشو اب دھاری تو ایرا برباد جابے تو ہمزا کا کے بولے ہمزا بن لمزا مانی آرد جنر دوش بیان دیوا کی کورا آرد جنر دوش بننا کورا جیتا کہ آمرا چگلی بولی اب آر گیبو تو بولی کتو گلا چھے چگلی کتو گلا چھے گیبو چگلی ایٹو آرک جنر در نام کرا گیبو تمانی تاؤں آرک جنر در نام کرا آرک جنر شنام کر لے دکی گیبو تھوئی ایٹو جورے بولن نا جار کو تا بولا ہوتا چھے انہی جو دی انہوں پستی تا کے تن نام گیبوت تن نام کی گیبوت گیبوت مانی آرک جنہ دوش بننا نہ کورا ایک تو لکھو کرون اپنے ایک تو واز نصیحت پوری بیش دنوں اصلے پوری بیش دور کا بسلون جارا بس بین اے دی کے لکھو کر بین کرنے دا امار کو تنا امی اللہ رکمانی کے آپ در کے بجا بر چسٹا کر چھے کب دھیرے دھیرے بول بو جاتے شبائی بوچھے کی بولنا پتی تا ہمزا ایبان لمزار جنت بھنشا ہمزا مانیو آرک جنت دوش بننا نہ کرا لمزا مانیو آرک جنت دوش بننا نہ کرا ایک تا تفسیر ہلو ہمزا مانی شمن شمن دوش بیان دیوا اور لمزا مانی پیچھو نے دوش بیان دیوا انہوں پستی دیسے دوش بیان کرا دوش آسے جا بوننا کرن نام گی بات اور دوش نہیں دوش بولے بوننا کرتے سے ایٹا کی گی بات ایٹا نام اپا بات تہمت بجن نہیں مونا ہوئی کی بوش چین آپ پی آرک جنر کو تا بولتے سے ایمان دوش بننا نہ کر لین دوش تا تارکا سے نائی ایٹا کی گی بات ایٹا گی بات نا گی بات ہو بے دوش آسے ایٹا بیان دے وا آپ پی مومن آرک جنر مومن ایر حق ہو لو تار دوش آپ پی جان لو گپن کرا آپ پی تار دوش گپن کر بین او دیکھے آپ پار دوش امار اللہ گپن کر بین ایٹو جنر بولینا سبحان اللہ لکھا کرن کی بولنا امر اللہ بولین پتکتا ہمزار جن دھنشو ہمزا مانی جنی آرک جن دوش بننا نہ کرے سمنا سمنی لمزا بنا ہوئے دوش بننا نہ کرے تار انو بستی دیتے ای رکم آرک جن دوش جنی بننا نہ کرے اوی بندہ دنیا تو دنگشو خبرے ہو دنگشو آخرہ تو دنگشو اوی بندر جنو چہنم چرا آرکنو او پائنائی جنب نون ناؤز باللہ ابار کیوں کبول چھے ہمزا مانی 
গুচ্ছগুলি লোমাজামাজি কি বল কি বললাম হোমাজামাজি চুগলি করা চুগলি বুঝেন তো আর একজন দোষ বয়ান দেওয়া কি দেওয়া পেছ লাগাই দেওয়া দোষ না থাকলে সেটাও বলা এটার নাম চুগুল খোর আমরা বলি না কি খোর একটু কথা বলেন না চুগুল খোর মানে কি আপনার দোষ আর একজনকে গিয়ে বাস পেছে লাগাই দেওয়া এই চুগল খোরকে হোমা হোমা জাবানা হয় আর গিবত করা কে লোমা জাবানা হয় মুদ্দা করা ও চুগলি করুক গিবত করুক পর নিন্দা করুক মুদ্দা কথা আর একজনের দোষ বর্ণনা করা এই আর একজনের দোষ যারা বর্ণনা করে গোপন না করে ওই বন্দার জন্য ধ্বংস অনিবার্য অবধারিত জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ আমুলি দোষ বয়ান করা ঠিক না একজন দোষ করছে গুনাহের কাজ একটা করেছে আপনি তার দোষ বর্ণনা করতে পারবেন না আপনার জিম্মাদারি হলো তার দোষটাকে গোপন করা পারলে তাকে একা একাকি দেখে শুধরাই দেওয়া কথা বলুন ঠিক কি না তাকে বলে দেওয়া ভাই আপনার এই দোষ দেখা যাচ্ছে আপনি গিয়ে তাকে শুধরাই দেওয়া এটাই হলো ইমানদারের কাজ আর এই বন্দার দোষ আর একজনকে বলে দেওয়া এটার নাম মুনাফে কি এটার নাম কি আবার কতগুলা দোষ আছে বলতেই হয় বলা আমাদের কর্তব্য হয়ে যায় যে দোষের কারণে মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায় কি বললেন যে এমন দোষ যে দোষের কারণে কি ইমান নষ্ট হয় আমি যদি বলি অমুকে এই কথা বলেছে এটা বলতে হবে কেন তার আকিদার ব্যাপার আপনি জানেন না তার আকিদাকে সমাজের মধ্যে স্পষ্ট করে দেওয়া তখন আমার জিম্মাদারি হয়ে যায় দায়িত্ব এসে যায় কেন ওই বন্দা যে আকিদা রাখে সে আকিদা রেখে নামাজ পড়াইলে তার পিছনে তো নামাজ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না বদ আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাড়া যত আকিদা আছে ওই আকিদার বিরুদ্ধে যারা পোষণ করে তাদের আকিদা বয়ান করতে হবে এটার নাম গিবত নয় এটাকে বলতে হবে ইমানদারকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য উচ্চাবাজি বলুন সুবাহান তখন তার দুষ্টা বয়ান করা ওয়াজিব কিন্তু আকিদার কোন দোষ থাকলে বর্ণনা করতেই হবে কিন্তু আমলের কোন দোষ থাকলে সেটা গোপন করতে হবে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সোভান তাহলে কি বুঝলেন প্রথম একটা আয়াত ওয়াইলি কুল্লি হোমাজাতি লোমাজা কি বুঝলেন আর একজনকে এটা বুঝাইতে পারবেন হোমাজা মানে কি বললাম তাও দোষ বর্ণনা করা লোমাজা মানে দোষ বর্ণনা করা সামনে সামনে দোষ বর্ণনা করার নাম হোমাজা পিছন থেকে দোষ বর্ণনা করার নাম লোমাজা চুগলি করার নাম হোমাজা গিবত করার নাম লোমাজা এতটুকু বুঝাচ্ছি কথা বলেন না আমি ওয়াশ করে গেলে তো হবে না আপনাদের বুঝে নিতে হবে এমন ভাবে বুঝতে হবে যাতে অপর কেউ বুঝাইতে পারে আল্লাহ সে তফিক সবাইকে দান করুন কি বললাম এই আয়াটি নাজল হলো কার জন্য জানেন ওই বন্দা কিছু বিয়াদব ছিল মক্কার মধ্যে একজনের নাম আজ বিন ওয়াইল আর একজনের নাম অলিদ বিন মুখিরা আর একজনের নাম উমাইয়া ইবনুল খলাফ এগুলা মক্কার বড় বড় কাপের ওই কাপের কি করত আরেকজনের কাছে গিয়ে আমাদের নবীর বিরুদ্ধে কথা বলতো জুড়ে বলুন না বন্ধাদের কাছে গিয়ে আমাদের নবীর দোষ বর্ণনা করত জুড়ে বলুন না নবীর কি কোন দোষ ছিল আমার নবীর কোন দোষ ছিল না 
নবীর সব কি ছিল কোন বলেন না কি সেই জন্য আমাদের নবীর নাম মুস্তাফা মুস্তাফা কার নাম নবীজির নাম মুস্তাফা মানে কি মুস্তাফা শব্দের অর্থ যাকে বেছে নেওয়া হয়েছে কি আমাদের নবীকে কি আমরা ভোট দিয়ে বেছে নিয়েছি নবীকে বেছে নিয়েছেন কে আল্লাহ সেই জন্য আমার নবীর নাম হয়ে গেল মুস্তাফা তো যার কাছে কোনো দোষ থাকবে ওনাকে কি আমার আল্লাহ বেছে নিবেন কখনো নয় সেই জন্য আল্লাহ হজরত ফাজল রবি বলতেছেন আমাদের নবীর কি কোন দোষ ছিল সব কি ছিল কিছু বন্ধা আছে নবীর দোষ তালাশ করে কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আল হজরত ফাজলে বেজেবি বলে তোরা আমার নবীর কি দোষ তালাশ করিস আমার নবীর কাছে তো গুণ ছাড়া দোষ ছিল না এদিকে নবীর উম্মত দাবি করে এদিকে নবীর দোষ তালাশ করে এরা কি নবীর উম্মত না মুনাফে আর একটু জোরে বলেন না কি আল হজরত ফাজলে রবি বলতেছেন फिर कहे मुर्द कहो उम्मत रसोल्लाह की आलाजरत बोले किरे बंदा कार কট্টর বড় বড় কাবেরদের সানে এ আয়াত নাজিল হলো এরা ঘুরে ঘুরে শুধু আমার নবীর দোষ বর্ণনা করত এটা তো কি বতো না এটা ছিল তোহমত অপবাদ ঠিক কিনা না বর্ণনা করার নাম কি বত আর আমার নবীর তো কোনো দোষ কেউ কি আমার নবীর একটা দোষ বের করতে পারবে কখনো না নবীজির কোনো দোষ ছিল না জীবন একটা মিথ্যা বলেন নাই জীবন একটাও মিথ্যা বলেন নাই আল আমিন শুধু আমাদের নবীকে আল আমিন কে মুসলমানরা বলতো না কাভাররাও বলতো তাহলে দেখেন ওই কাভের যারা হোমাজা এবং নমাজা ছিল আল্লাহ বলেন এদের জন্য ওয়াইল ধ্বংস ধ্বংস জাহান নাম উচ্চাবাজি বলুন না উজবিল্লাহ এদের অভ্যাস কি আমার माल जमा करत खरच करतना एम ऐले मेन तेम खरच करतना जमा करत और गने गने देखत खुले खुले जमा कर जमा ए रकम देश অনেক কৃপন বন্দা আছে কি না কি বন্দা কৃপন কৃপন বখিন আছে না যারা নিজের জন্য খরচ করে না আর জনের জন্য খরচ করে না জমা করে করে রাখে আর বারবার দেখে কত টাকা আছে কত জমা হয়েছে এগুলা দেখে আল্লাহ বলেন 
اللذی جمع مالا و عددا ادر خسلت حلو ارا مال جمع کربے آر و عددا اے گلا گونے گونے دیکھ بے اچھا واز بلو ناؤز باللہ آر کی یحسب ان مالہو اخلدا اے ملکی تر دارنا کرتو اے شمفت تدر جنہ ستائی بابے تھے گے جا بے من کر بے ستائی بابے دنیا تھے تھے گے جا بے تار شمفت و ستائی بابے تک بے اے شمفت نیے دنیا تھے ستائی بابے بیچے تک بے اے رائی تر اے گلا تر دھارنا کرتو جرے بلو ناؤز باللہ جتو برو شل بابتی ہو ایک دن ایک دن کو برے جتو ہو بے کی نہ بولے نو تار بینکے ٹاکا بینکے پوڑے تک بے شلپ و کارخانہ کارخانہ پوڑے تک بے ٹوار جگہ ٹوار پوڑے تک بے مارکٹر جگہ مارکٹ پوڑے تک بے اور اوئی بندہ کے کتھائی ڈکھائی دی بے ایک تو جرے بولن نا کتھائی ای مکر کافر را دھارنا کٹ تو ای بندر موت ہو بے نا یا حساب انہ ما لہو اخلادا شیئی بندر کافر رمونے کرتو تدر شمپت گلا آخلا دا استائی دنگ شہو بینا اچھا واز بلو ناؤز باللہ جو تو برو شلپ بوتی ہو ایک دن فقیر ہو بے کی نہ بولے ہو بینا کھو کھون جو کن اتت دو کن شویے جا بے چیک بوئی گھورے تک بے کولمو تک بے سنگ نی سر کرر خموتا تک بے نا ایمون ایک ٹسو میں آز بے کی نہ بولے ہوں بینکے کوٹی کوٹی ٹکا پورے تک بے کوٹی کوٹی ٹکا زمین پورے تک بے کھندو ہی بندہ سنگ نی سر کرر خموتا تو کن فقیر ہوئے جا بے امر نبی جی بولن اغتانیم خمسان قبلا خمسین امت مات تمہار جی بونے پاستا دیکھ بھالو ار پاستا دیکھ از بے خراب تمہار خراب دیکھ تمہار جی بونے اشارا گیا گی تمہیں گروت تو دیو دیئے داو بھالو سائٹ کی ایک نمبر نبی جی بولن شبابا کا قبلا حرم کا امت مات تمہیں کن جبوک تمہار جو بنا کر جو بنا بنا تکے گروت تو داؤ عبادو تے کٹاؤ بندگی تے کٹاؤ نہ فرمانی کریو نہ اے جو بن عبستائی تمہیں عبادو بندگی کرے کرے کٹاؤ کھوکھون قبلا حرمی کا تمہار جو بن تا چلے جوار آگے آگے جرے بلوں سبحان اللہ جبک سب کی سب سمیں جبک تھک بے ایک ان تو بچور کی بابے گھورے ایک تو خیال کرنا دویا زر گے لوگا ایک گے لوگا ایک تے گے انیس چھولے آسچے کندی کے کی بابے گھول لو اما در خبر آسے اے بابے گھورے گھورے ایک دن امرہ کو برو جابو گا کتا بولن ٹھک کی نا حیات تک بے جبوک کی جبوک تکے ہمارے نبی جی بولن مت تمی اکم جبوک تمہار جو بنا تکے گروت تو داؤ کھوکھون قبلا حرمی کا تمہار جو بنا تا چلے جوار آگے آگے اللہ یہ واسگل عمل کو رٹھتا فکر دن کرو ایک ارکو آرک چکٹا سے منو جگہ سے اپنے دیکھ ایمون بابے سن بین فیس بوکے لیک بینے گولا سواب ہو بین انہوں کی سنا لیکے یہ جاؤ واس سنے چن سے گولا لیکھنا در کراسی نہیں سکتا ایک تو لکھو کرو ایک نمبر کی بولنا جو بنا کر جو بنا تا کے گروت تو داؤ جو بنا تا سے چھوئے جوار برا ہوار آگے آگے دیتی نمبر وصیحہ تکا قبلا سکمی کا امت مات تمہار ارکتا دویتا سائیڈا سیکتا بالو ارکتا خراب ایک تا ہولو تمہار سوری ریکن شستو تمہار سوری ریکن کی تمہارے شستو شری گروت تو دیے دا قبلا سکمی کا تمہی روگی ہوئے جوار آگے آگے ہمیں روگی ہو بنا اے رکم کنو شیرو دیا سے ڈائیبیٹکس نہیں اے رکم مانس تو کب کم ہویا سے ڈائیبیٹکس مانی تو شادر روگ نا اور بے حالا کو لے اور بوتے میرے فیل بے کڈنی خائی فیل بے خائی فیل بے شی خائی فیل بے چک خائی فیل بے شاپ نشٹا کرے فیل بے ڈائیبیٹکس اے تو مارا تک کنٹرول نہ کھول لے کتا بولن ٹھیک کھینا ہمارے نبی جی بلومت 
তোমার শরীর এখন সুস্থ আছো তুমি সুস্থ শরীরে বসবাস করছো এ সুস্থ শরীরে ইবাদত বন্দেগি করে করে অসুস্থ হওয়ার আগে আগে এই শরীর সুস্থটাকে গুরুত্ব দিয়ে দাও জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এখন তো পুরো বিপরীত মানুষ মসজিদ ধরে একটু দাঁড়িয়ে পেকে গেছে বুড়া হয়ে গেল মানুষ ইবাদত বন্দেগি করে কখন অসুস্থ হয়ে গেলে আল্লাহ আল্লাহ করে কখন রুগু রুগি হয়ে গেল এর আগে আল্লাহ আল্লাহর নাম নাই মসজিদ নাই নামাজ নাই কালাম নাই শরীয়ত নাই সুন্নাত নাই সব সময় মনে যা চাই তা করে যা চাই তা দেখে যা ইচ্ছা তা শুনে যা ইচ্ছা তা খায় এরকম বান্দা আছে কিনা কি শুধু বেদ বিদর্মীরা মুসলমান নাই জুরে বলেন না এখন মুসলমানরা কি খাই না এটা হালাম এটা খাইলাম এটা হারাম এটা ছেড়ে দিলাম মুসলমান অতটুকু বেঁচে খায় মুসলমান তাদের মুসলমান নাই বিদর্মি কালচার নিয়ে চলে একটু আওয়াজ দিব না আমার নবী তোমার জীবনে শরীর সুস্থতা আছে এটাকে গুরুত্ব দাও অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে আগে এরপরে আসছি কল্যাণমূলক কাজ করো এভাবে কাজ করে করে তুমি ফকির হয়ে যাওয়ার আগে আগে এই সম্পদ গুলো আল্লাহ রাস্তায় বিয়াই করে না একটু জোরে বলি না সুভান এখন তো মানুষ ধর্মীয় কাজে তেমন খরচ করতে চাই না খরচ করতে চাই কোন কাজে গুনাহের কাজ যেই খরচের মধ্যে কি আছে গুনা আছে ব্যান্ড বলেন মাহফিলের জন্য বলে ব্যবসা খারাপ আর যদি প্যাকেসের জন্য ব্যান্ডের জন্য যায় বলে না ধরো চেক নিয়ে যাও কথা বলেন ঠিক কি না গুনাহের কাজে মানুষ খরচ কম করে না বেশি করে জুড়ে বলেন না কি করে কিন্তু স্বভাবের কাজে বুঝতে অসুবিধা হয় কয়টা গেছে তিনটা এক নম্বর কি যৌবনতা দ্বিতীয়ত সুস্থতা তৃতীয়ত এ ধন সম্পদ আছে এই অবস্থা এরপরে পঞ্চম নম্বর শুনেন পঞ্চম নম্বরে নবীজি বললেন ও ফেরা গাকা কাবলা সুগুলিকা मानुष একটু সুস্থ একটু অবসর পাইলে কক্সবাজার জায়গা ঠিক কি না বান্দরবন উঠেগা রাঙ্গামাটি জায়গা এরকম আছে না মানুষ অবসর সময় কাটায় বিভিন্ন কাজ করে করে যে কাজের মধ্যে গুণা ছাড়া স্বভাব নাই গুণা ছাড়া স্বভাব নাই মানুষ তো এখন মানুষ গুণাকে গুণাও মনে করে না এটা মামুলি মনে করে একটু জোরে বলুন না লক্ষ্য করুন কি বললাম কয়টা গেল চারটা পঞ্চম নম্বর তোমার জিন্দগি কে গুরুত্ব দিয়ে দাও মত আসার আগে আগে জোরে বলুন সুভান আমি মরব না বলার কেউ আছে সবাই মরবে তো কিন্তু মরার আগে আল্লাহ বলেন অনেকদিন বিদর্মীর মতো চললা একটু মরণার আগে মুসলমান হয়ে যাও যাতে কবরে মুসলমান অবস্থায় ঢুকতে পারো আল্লাহ সে তফিক সবাইকে দান করো তাহলে এখানে কি বললেন ওই কাবের মনে করত 
এরা সম্পদগুলা গনে গনে দেখতো আর মনে করত ইয়াহসাবু আননামালাহু আখলাদা মনে করত তার মালগুলো স্থায়ী কিন্তু সে তো স্থায়ী না সে স্থায়ী হলে না মাল স্থায়ী হবে যতই বড় কোটিপতি হোক না কেন মালগুলা দুনিয়ায় রেখে কবরে চলে যেতে হবে এক কবি বলে ভাই আজকে যারা বড় বড় মহলে আছে বড় বড় টাওয়ারে আছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কি টাওয়ারে রাখবে কথা বলেন না নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কি সুন্দর করে রাখবে যতই কোটি টাকা বাজেট করে ঘর করেন না কেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে একদিনের উপর রাখবে বের করে ফেল কবি সেটাই বলেন যারা মহলে তাকে এক সাথী সো রে দোনে বরাবর দোনে বরাবর ইয়ে মত কাসর হয়ে কি জো তো দো দিন কে সফর হে দুনিয়া কে মুসাফির মন সিতরি কবর হে তয় করে জো তো দো দিন কে সফর হে সলা দুনিয়া দফনাই কিতন মুরদে অঞ্জাম সি তোনে আপনি কেউ ইতন বে খবর হে তয় করে জো তো দো দিন কে সফর হে সলা তুমিয়া মনোযোগ কামনা করছি এখানে কাবারদের কথা তুলে ধরলেন কি আমাদের কাছে কাবারদের কথা বলা মকসদ না তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া মকসদ কথা বলেন না কাবের মক্কার কাবের রাজারা এক অপর দুষ বর্ণনা করত এদের কথা আমার আল্লাহ তুলে ধরলেন এরা টাকা গনে গনে দেখত মনে করত স্থায়ী ভাবে সম্পদ গুলা থেকে যাবে এই রকম যারা মনে করত এদের ব্যাপারে এই সুরাটি নাজিল করলেন কি আমাদেরকে তাদের কথা শোনাবার মকসদ না শিক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য কথা বলেন না শিক্ষা নেওয়াই উদ্দেশ্য আপনারা যদি আমাকে পরিবেশ না দেন আমি কিভাবে ওয়াস করব বলেন তো এটা কি কিচ্ছা কাহিনী নাকি এটা তফসিল করা এটাকে বলার জন্য পরিবেশ দিতে হয় পরিবেশ যতটুকু হয় বক্তার বর্ণনাও ততটুকু হয় তো আপনারা চুপ পরে বসে আছেন শুধু আমি বলতেই যাব এটা তো আমাদের অভ্যাস নেই এখানে কথা বলতে হবে কতটুকু বসছেন আমি বুঝাইতে পেরেছি এটা আমার কাছে ক্লিয়ার আসতে হবে আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আমিন বলেন না দরশ্রী পরে দিন থাকি করম পর কালের ভাবনা আশ্চয় কা যাইব কা সঙ্গে কে হো যাবে না আল্লাহ সলে
আল্লাহ বললেন কি এরা মনে করেছে স্থায়ী ভাবে বেঁচে থাকবে দুনিয়ায় সম্পদ স্থায়ী হবে আল্লাহ বলেন না না কাল্লা কখনো নয় একদিন তাদের মত এসে যাবে তারা যখন মারা যাবে কবরে ঢুকে যাবে কবরে ঢুকে যাওয়ার সাথে সাথে এটা কবর থাকবে না এটা ওতামা হয়ে যাবে ঝুরে বলুন না উজুবেল্লা मानी मरा बर के खावा मांग खावा तो मांगस खाते আল্লাহ বলেন যারা এরকম গিবত করে চুগলি করে এদেরকে হোতামার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে হোতামা মানি এমন জাহান নাম যে জাহান নামের আগুন মানুষদেরকে টুকরা টুকরা করে ফেলে মানুষের মাংসগুলো টুকরা টুকরা করে ফেলে ওই রকম আগুনের মধ্যে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে একটু জোরে বলুন না না উসবেল্লাহ লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলেন নয় নয় এরা যা ইচ্ছা করেছে মনে করেছে স্থায়ীভাবে থাকবে কখনো সম্ভব না একদিন একদিন তারা মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে তাদেরকে হোতামাই নিক্ষেপ করা হবে উচ্ছাবাজি বলুন না উজবেল্লা আমরাও তো মারা যাব তো মারা এমনি গেল হবে একটু প্রস্তুতি নিতে হবে না তো মারণের পরে কি অনেকে বলে ভাই অসুবিধা নাই একদিন তো মরব মরব আর কি অসুবিধা কি আরে মরণ তো শেষ না মরণ তো শুরু কথা বলেন ঠিক কি না মরণ কি শেষ না মরণ দিয়ে শুরু কি শুরু হয়তো আরাম শুরু নতুবা আজাব শুরু ঠিক কি না আল হজরত ফাজলে বেরবি বলেন ইমানদাররা কবরে যাওয়া মানে আরামে যাওয়া ইমানদাররা কবরে যাওয়া মানে আরামের মধ্যে যাওয়া সেজন্য আল্লাহ হজরত বলেন প্রত্যেকটা কাজের এক একটা টাইম আছে ইমানদারের জন্য আরাম করার টাইম দুনিয়া না ইরা ইমানদারের জন্য আরাম করার টাইম হবে কবরে গেলে একটু দূরে বলি না সুবাহান ইনি সেই কথাটা বড় সুন্দর করে বলেছেন निशानों का निशान मिटता नहीं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा नाम हो ही जाएगा सला दुनिया और जे समस्त कावर दर को तमर अल्लाह तुले दौलन घी बहुत कोरा चुगली कोरा जाते रब बस चिलो जरा सुधु अन्नाय बाबे म अर्जन करतो टका गुला आर गोने गोने देखतो मने करतो एगुला स्थाई बाबे थे के जाबे अमर अल्लाह ना बोले ना ना एक दिन तरा मर बे मर बे मरा सदे सदे तरा होता माय डुके जाबे जुरे बोलूं ना उस बिल्ला होता माँ एक एक तर जहाँ ना मेरे स्तोर 
কি বললাম জাহান নামের স্তর মানে কেমন জাহান নাম ওই জাহান নামের আগুন গুলো এত মারাত্মক শরীর কেটে ফেলে অন্য জাহান নামের আগুন জ্বালাই ফেলবে কিন্তু হোতামার আগুন কি করবে কেটে কেটে ফেলবে শরীরের মাংস গুলো এদিকে কাটবে মাংস আবার মাংস হয়ে যাবে আবার কাটবে আবার হবে মাংস এখানে শেষ নাই দুনিয়ার মধ্যে কেটে ফেললে তো শেষ জ্বালাই ফেললে শেষ কিন্তু আখেরতের মধ্যে জাহান নামে জলতেই থাকবে সেখানে জলের মধ্যে শেষ নাই আল্লাহ বলে জাহান নামের মধ্যে মরবেও না আবার চিন্তাও হবে না আবাদুল আবাদ জলতেই থাকবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আমি বলেন না खाटर मध्य घुमा একদিন উঠাই দেবে আমাদেরকে যখন আমরা উঠতে পারবো না আমাদের কোঠানো হবে ইমামে বোখারি বোখারে শরীফের কিতাব জানা এসের মধ্যে একটা অধ্যায় করেছেন বাবু কৌলিল মাইয়াতে কাদ্দিমনি কাদ্দিমনি বলে বলে অর্থাৎ বন্ধ যখন মর যায় ওই বন্ধ যদি নেককার হয় নামাজ হয় কালামি হয় चिल्लाएमी देखे कबर कबर नागानुरे बोल सुबहान তখন চিৎকার করে আয় আমার কবর আমাকে তাড়াতাড়ি ঢুকাই দাও না এভাবে বলে কিন্তু যারা কাঁদে নেই এরাও শুনে না যারা পিছনে চলে এরাও শুনে না নবীজি বলে লো সামে আল ইনসান কোনো মানুষ যদি মাইয়াতের আহ্বান শুনত তাহলে বেহস হয়ে যেত একটু জোরে বলুন না সোভান আল্লাহ আর বিপরীত যার সাথে নামাজ নাই কালাম নাই শরিয়ত নাই সুন্নত নাই চলে মন গড়া ইহুদির মতো খ্রিস্টানের মতো বিধর্মী কালচার নিয়ে চলে ওরকম বন্ধা যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পরে খাটে করে যখন কবরস্থানের দিকে নিয়ে যায় আমার নবীজি বলেন সেই বন্ধ খাট থেকে কবর দেখতে পাই কবর কবর নাই কবর জাহান নামের গর্ত হয়ে গেল তখন ওই বন্ধা নাকি চিল্লানো শুরু করে मस्जिद कर लाभ की हो बोले। मस्जिद उठे अफसोस कर ले लाभ हो क्या दरकार অতীত জীবনে যা করেছি গোনা তবা করে বাকি জীবনটা শুধু রান্না কথা বলেন ঠিক নতুবাদের খাটে উঠে সেদিন আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না সে জাহান নামের ভিতরে আমাদেরকে ডুখাই দিয়ে চলে আসবে আল্লাহ হেফাজত করুক একটু ছোট বলুন না আমি কবরে যাওয়ার আগে আল্লাহ সবাইকে নামাজ হিসেবে কবল করুক কবরে যাওয়ার আগে আল্লাহ সবাইকে এক বন্ধা হিসেবে কবুল করো কি বললাম আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন তাদেরকে হোতামাই ঢুকানো হবে হোতামা এটা কি আপনি কি জানেন আমার আল্লাহ নিজে উত্তর দিলেন না 
ওই হুতামা এই হুতামা মানে এমন আগুন যে আগুন আল্লাহই জ্বালিয়েছেন মোকাদ্দমা মানে যে উত্তপ্ত আগুন জ্বলন্ত আগুন এই জ্বলন্ত আগুন আল্লাহর আগুন আল্লাহই জ্বালিয়েছেন এরকম কেমন আগুন দুনিয়ার আগুনের যে তেজ ওই আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার চেয়ে আরো 70 গুণ বেশি জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ জাহান্নামের আগুনের তেজ दुनिया ते के कोई गुण बेशी, सत्तर गुण बेशी होए जाए। अमी कोई तहादी से बात कर पदर के सुना बो, अल्लाह गुला सुने आमदर के प्रस्तु दिन अमर तौफिक दान करो, एक तो जुरा बनो ना आमी, लक्ष्य करो, शेड़ा होलो, अल्लाह माँ फकी अबुल लाय समर कंदी रहमतुल्लाह लाय, तंबी हुल गाफिले नर मद्दोनुट शेड़ा की, शेड़ा होलो, अमार नबीजी बोलने, कार रसूल अल्लाह ही बड़ कुरे बोलूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ कदा अल्लाह नारी अल्फसना अत्ताई मर्रत चांद मेरा गुन की एक हजार बच्चों जलान होए चे जलते जलते जल लाल होए गलो कहाँ हजार बच्चों एक हजार बच्चों लगातार जोलर पोरे इड़ा क्यों होए गए लो लाल होए गए लो सुम्मा आओ कदा अलई हा अल्फा सना उखोरा अब अरे लाल रूपोर आरो एक हजार बच्चों और जलान होलो जहाँ ना मेरा गुन के हत्ता इब्यादत एमुन की ओए आगुन शादा होए गए लो आगुन क्यों होए गए लो सुम्मा आओ कदा अलई हा अल्फा एर परे अबार एक हजार बच्चों और शेयागुन के जलानो होलो हत्ता इस वर्ष दस एमुन की जलते जलते आगुन कालो होए गए लो झुरे बोलो नाउसुबिल्ला कि जहाँ नमेर आगुन एक हजार बच्चों और जलावर पर लाल होए गए लो अबार एक हजार जलानो होलो सदा होए गए लो अबार एक हजार बच्चों और शेजन न जहाँ ना में टा अंधकार, जहाँ नम की अंधकार, एमने दुनिया ता आगुन देखते से ना आगुन मध्य आगुन दरा क्यों होए जाए, आलो होए जाए, किंतु जहाँ ना मेर आगुन दिए आलो हो बे ना अंधकार, क्यों नो तीन हजार बच्चों रुपर जलाने पड़े, ओ ये आगुन कालो होए गलो, एक तो आवाज दे बोलूँ ना अमर नबीजी बोलने फहिया सोदा कल्ले इल्ल मुसलमा एकों जहाँ न मेर अगुन किरोकम होए गलो अंधका रात्रीर मतो किशर मतो अंधका रोधी के देखे किशु देखा जाए विजु नहीं वे कर वे किशु देखा ना कुछ सुधु कालो कालो देखा जाए किशु देखा जाए ना ठीक अंधकार रहते जब अबे किचु देखा जाए ना शे जहाँ ना मेरे मध्य एक ओपर के शे बबे देख बे ना एक तो आवाज दिया बोलूँ ना ना उसे बिल्ला सुधुताई ना अमर नबी बोले इन्ना ले जहाँ ना मा जुबाना जुबानन फिहा हयात कामसाली आना किल बगद वाकारे कामसाली बेगाले दाम फ़ायहरिबु अहलन नार इलातिल कल हयात फ़ायखुज़ोना बिशिफ़ाहिम फ़ायक्षतु फ़ायक्षतुना माँ बाइन शारी इलाज़ ज़बरे फ़ामायन जीहिम मिना इल्ला अल्हरब इलन नार जुरे बोलूँ नाउज़बिल्ला नबी जब बोलूँ मौत जहाँ ना मेर मुद्दे एमोन की चौस्तोर आते हैं किचो ऐस्तरण में दे शाबाचे शाबे गुला किरकोम बोले उठेर एक बाले गौरदनार मतो उर्दन उठेर गौरदना सेना कथा बोलन ना चिकोन ना मोटा ऐ मोटा मोटा शाब उठेर गौरदनेर मतो ऐ शाब गुलु जहाँ ना मेरे मध्य दौर बे आर बिच्चो दाग बे किरकोम एक बारे गादर गादर मतो गादर उठेर ए कादर मतो घाड़ेर मतो ऐ रुकुम बिच्चो हो बे 
আর দৌড়াবে জাহান্নামীদেরকে দৌড়াবে ওই বন্ধুরা আগুনের মধ্যে দৌড়তে থাকবে সাপ বিচ্ছু দৌড়ানো দৌড়াইতে থাকবে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া তাদেরকে বিষ ঢুকাই দিবে উচ্চাবাজি বলুন নাউজুবেল্লাহ একটু কল্পনা করেন এখানে কারো যদি সাপ খুদ খোদাই না করো কাউকে যদি সাপে দৌড়ায় ওই বন্ধা মরণের আগে তো মরে যাবে মারার আগে মরে যাবে সাপ মারার আগে মরে যাবে ভয়ে কিন্তু জাহান নামে তো মরণ নাই সেখানে আগুনের মধ্যে দৌড়বে সাপ দৌড়াবে বিচ্ছু দৌড়াবে তাদেরকে কামড়াবে আমার আল্লাহ বলেন ওই সমস্ত বন্ধাদেরকে হোতামার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে সেগুলো আগুন আর আগুন আজাব আর আজাব কেমন আজাব আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ শুধু শরীরের মধ্যে জ্বলবে তাই না এই আগুন কলবের মধ্যে চলে উঠবে ঝুরে বলুন নাউসুবেল্লা শুধু শরীর জ্বলবে না আফিদা মানে কলবকে বলা হয় কলবের মধ্যে ওই আগুন চলে উঠবে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউস আজকে দেখেন কলব কিছুক্ষণ আগে আমার আগে বলা হয়েছে কলব এটা কি কলব এটা হলো মোবাইলে সিম কার্ড যেরকম কি আপনার মোবাইলে চার্জ আছে ব্যাটারি আছে সব আছে সিম নাই কাজ হবে ঠিক আমাদের শরীরের মধ্যে সিম কার্ডের মতো একটা মাংসের টুকুর আছে এটার নাম কলব নবীজি বলেন নাফিল জাসাদে মালামো দাদা প্রত্যেকটা মানুষের কলবে একটা মাংসের টুকুরা আছে এদা সালুহাত সালুহাল জাসুদ কুল্লোহ ওই মাংসের টুকুরা যদি ঠিক থাকে পোড়া শরীর ঠিক থাকে আর ওই মাংসের টুকুরা যদি নষ্ট হয়ে যায় পোড়া শরীর নষ্ট হয়ে যায় আলাহিয়াল কলব নবীজি বল ওই মাংসের টুকুরার নাম কলব চুরে বলুন সুবাহান এখন তো কলবে আগুন ধরে না হ্যাঁ কিছু বন্ধা আছে যাদের কলবে আগুন লেগে যায় खुशी ना बेजार अपना बेजार मन हो दुश्मन अहमदीपीद जिए सला दुनिया তাহলে কি বুঝলাম আজকে আপনার মিলাদ নবী করতেছেন করছেন না আল্লাহ হজরত বলেন আমরা মিলাদ নবী করব কেয়ামত পর্যন্ত আর যারা বিধর্মী টুবি আছে ইমান নাই নামাজ আছে ইমান নাই এইরকম বন্ধাদের কলব কলবের মধ্যে আগুন লাগাইতেই যাব ঠিক কি না আল্লাহ হজরত বলেন दम 
دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتی جائیں گے دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتی جائیں گے صلاة دنیا امی کی بولتے چک چلام تالے قلبر مدد آگن لاغے ٹھیک کی نا قلب و جولے دنیا مدد جولے اللہ بولے قبر قیامت مہدن جہنم اگر لو ایتا کیمون جہنم اگر کیمون اللہ تی تطلیو علی الافیدہ شی اگر جلوڑ بے تا در قلب مدد ایک تو جرہ بنون ناؤز باللہ شدو شریل جل بے تائینا شریل ساتھ ساتھ قلب و اللہ برے انہا علیہم اصدا فی عمد ممددا رب العالمین بولن او یاگون امن باب انہا علیہم اصدا او ای جہنم رگون جی بند کے جہنم نکیب کرا ہو بے جی بند ہو مزا بم لو مزا جی بند مال جمع کر چلو من کر چلو اس طیبہ بے تک بے امر اللہ بل انہا علیہم اصدا شی آگون تاکی چطور دیکھتے کے گھراؤ کر فیل بے جر بلو ناؤز باللہ کی کر فیل بے کی واس کر بو بولا اما کے کنو پوری بیشی دیچے واضح تا جنو اے دیکھے ایک دیشتہ آپ اپنے لار ایک دیشتہ اے دیکھے ایک تا آواز آسٹی کھانر میں دے ایک دیشتہ اپنے کتا نہ بولے اما کیا رکھا مصیبت دے بولتے آگون قبر و آسبے آسبے کی نام ایک دن امان نو بجی ایک قبرستان میں پاس دیئے جات چلین حضرت بلالو چلین جوازر مکی تے اللہ ما ابن حضر مکی رحمت اللہ لے نوٹ کر لین شیدہ کی امان نو بجی ایک دن ایک قبرستان دیئے جات چلین ہٹات دیکھا جہاں ایک تا قبر تے کے آوازے جے گے لو فوقی نار تحتی نار شمالی نار جنوبی نار امامی نار خلفی نار یا رسول اللہ امار دانیا گن بامیا گن شمنیا گن پچنا گن پوریا گن نیچیا گن اور تا چطور دیکیا گن آگونر مدد امی شطر کرتے سی یا رسول اللہ اما کے ایک تو شاہد جو کرے جاننا جھر گنون سبحان اللہ آواستہ سے کتے گے قبر بھی تک دیکھیں نبی نبی شد جی صحابہ را چلین تا در کے بولنے لیں اے امس صحابہ جاؤ جاؤ افتر علاقہ تے جاؤ جو تو گھر بڑی اچھے پتی دے گھرے جائی با امی بول بول امی بول چی بول با ای جی قبرستان ہاں ای قبرستان ہے جو تو قبر اچھے پتی دے قبر ہے پارے پارے کہ ایک جن آتی ہو دڑائی جیتے بولو جرے بولو جو تو تک قبر پتی دے قبر ہے پارے پارے کی अति दाढ़ी जाओ, जो कुन दाढ़ी के लिए, किचुक कुन होते ना होते देखा जाए कबरस्थाने जो तो डा कबोर, पुत्तिक टा कबोरे पारे पारे एक-एक जनात्तियो दाढ़ी आछे, आरामान नो बिजी ख्याल कोलने, जे कबोर ते के आवाद अस्तिलो, अमारो परे आगोन, नीचे आगोन, डाने बामी, सामने पिचने आगोन, ओई कबोर ते के कबोरे बि� جی آپ آواز اسی لو اس قبر پارے کے دڑائی لو نبی جی خیال کر دیکھتے پہلیں اوی قبر پارے ایک بڑی ماں دڑیا چھن جد بلون سبحان اللہ کے دڑیا چھے نبی جی آستہ ستے قبر ستارے ڈک لین بڑی مائر کا چھے گے لین باقی شبائی کی شرح کر لین انہیں رہا قبر ستان جی کے بیر ہوئے گے لین نبی جی بلے ماں قبر بھی تو رہے ڈکے قبر بھی تو رہے پچھ یا رسول اللہ میں ماں قبر جو رہا کہ ہمارے چھلے قبر چھلے گے یہ رکم کیا ہوئی نا انک شمعی ناتی کے قبر دے کے دادا بولن نا ناتی کے قبر دے کے دادا یہ رکم آسے گی نا لکھا کرن کی بولن امار نبی جی بولن اے ماں اب پر چلے قبر تو قبر نائی تار چطور دیکھے آگو نے گھراؤ کرے فیلن 
ইন্না আলাইহিম ওয়াসালা যে বলেছেন আগুন চতুর্দিকে কি করে ফেলেছে চতুর্দিকে ঘেরাও করে ফেললো নিশ্চয় এই এই ছেলে আপনাকে কষ্ট দিয়ে কবরে গিয়েছে এই কথা শুনতে মা দু চোখের পানি ফেলে দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সত্যই বললেন আ আমি আমার ছেলে উপর বড় नाराज আমার ছেলে আমাকে কষ্ট দিয়েছে আমি তাকে জীবনে maaf করব না সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে কিভাবে জানেন ইন্নাহা কান ইন্নাহু কানা ইউআসিরু আলাইহা জাযাতাহু কি বললেন ইন্নাহু কানা ইউআসিরু আলাইয়া জাযাতাহু সে আমার উপর তার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিত একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ এরকম সমাজে ছেলে আছে কিনা বলেন মায়ের গুরুত্ব চেয়ে স্ত্রীর গুরুত্ব বেশি মাকে যদি মা যদি বা মুখে বলে না কিন্তু মনে কষ্ট পায় কিনা বলেন এই রকম মাকে যারা কষ্ট দিয়ে কবরে যায় তার কবরও কবর থাকবে না কি হয়ে যাবে জাহান্নামে আগুন জাহান্নামের আগুন চলে আসে আমার নবীজি বললেন এ মা আপনি না দেখলো আমি দেখি আপনার ছেলের কবর তো কবর নাই এটা তো জাহান্নামের গর্ত হয়ে গেল দৃষ্টি আপনাকে আপনাকে কষ্ট দিয়ে যাওয়ার কারণে অবস্থা একটু দয়া করে আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করে দেন মা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কিভাবে ক্ষমা করব ক্ষমা তো আমার অন্তর থেকে আসছে না জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ ক্ষমা তো আমার অন্তর থেকে আসছে না আমি কিভাবে ক্ষমা করব তখন আমার নবীজি বারবার বোঝাবার পরে মা ক্ষমা করে না এবার আমার নবীজি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাই দিলেন আল্লাহর নবীর দোয়া কবুল হবে কিনা বলেন নবীজি দোয়া করে দিলেন আল্লাহ তোমার বন্ধ কবর থেকে আমাকে ডাক দেওয়ার কারণে আমি এই ব্যবস্থা করলাম মাকে তার কবর পর্যন্ত আনলাম মা তো কবর দেখে না ভিতর দেখে না উপরে দেখে আমি দোয়া করতেছি আমি নবী যেভাবে কবরের ভিতরে আযাব দেখি এই মা তো দেখে না আল্লাহ দোয়া করতেছি চুকের মায়ের চুকের পর্দা উঠাইয়া দাও যাতে সরাসরি মা ছেলেকে দেখতে পায় নবীজি দোয়া করার সাথে সাথে মা চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ এতক্ষণ আপনি বলছিলেন আমি বুঝতে পারি নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি আমার ছেলের কবর তো কবর নাই আগুন হয়ে গেল আগুনের মধ্যে সাতার কাটতেছে তার বেশি আযাব হচ্ছে অসহ্য ইয়া রাসূলুল্লাহ তাকে দেখো আমার মন তো মানে না একটু দয়া করুন আমার ছেলেকে আগুন থেকে উদ্ধার করুন কে বলতেছে নবীজি বলেন মা ঠিক আছে আমি আপনার ছেলেকে আগুন থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতেছি আগে বলেন তাকে maaf করছেন কিনা একটু বলুন না সুবহানাল্লাহ আগে বলুন তাকে maaf করলেন কিনা মা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি আপনার আশেপাশে যে সাহাবারা আছে এদেরকে সাক্ষী রেখে বলে দিচ্ছি আমি আমার ছেলেকে অন্তর থেকে maaf করে দিলাম যতক্ষণ মায়ের অন্তরে কষ্ট ছিল ততক্ষণ ছেলের কবরে কি ছিল এদিকে মা maaf করতে দেন নাই নবীজি বলেন আমি দেখতে পেলাম হা করে আগুন সরে গেল তার কবর পরিষ্কার হয়ে গেল জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমরা কি চাই আমাদের কবর এভাবে আগুন আসুক তাহলে মা বাবাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না ইনাদের থেকে দোয়া নিতে হবে বদদোয়া নেওয়া যাবে না লক্ষ্য করুন এই যে চতুর্দিকে আগুন এরকম আমার নবীজি এক জায়গায় যাচ্ছেন বুখারী শরীফে এটাকে হাদিসে জরিদান বলা হয় সেহাসিত তার বেশ কয়েকটা কিতাবে রয়েছে সেটা আমার নবীজি খচ্চর করে বহল করে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় দেখলেন সেই খচ্চর বা ওট সামনে যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে গেল 
নবীজি বলে কি রে আমার সবারে এই জায়গায় দাঁড়ালো কেন খেয়াল করে দেখলেন এখানে দুইটা কবর কবরের ভিতরে আজাব চলে আমরা তো কি দেখি কবরস্থান দেখি কবরের ভিতরে কি আজাব দেখি কিন্তু আমার নবীজি কবর দেখে আজাবও এই দেখার চুক্ক খে দিয়েছেন শুধু আজাব না আমার নবীজি কবরের আওয়াজও শুনেন কি শুনেন আওয়াজ কিরকম আওয়াজ একদিন এক কবরস্থান দিয়ে নবীজি যাচ্ছেন দেখলেন নতুন একটা কবর এটা বুখারি শরীফ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মাস্তাদ আহমদ মেশকাব শরীফের মধ্যে কিতাবুল জানায়েজের মধ্যে হাদিসটা আসছে সেটা কি নবীজি বলে লিমন হাদ আল কবর এই কবরটি কার সাহাবারা বললেন লে উম্মে মহাজনি আর রসুল আল্লাহ হুজুর এক বুড়ি হাবসি যার নাম উম্মে মহাজান তার কবর নবীজি বলেন কোন উম্মে মহাজান আল্লাহ তি তাকুমুল মসজিদা তিনি মসজিদে ঝাড়ু দিতেন উনি নাকি কলো বালা ইয়ার সুর আল্লাহ হ্যাঁ ওই যিনি মসজিদে ঝাড়ু দিতেন ওই মহিলা কবর মারা গেছে রাতের গভীরে আমরা নিজেরা নিজেরা ওনার জানাজা পড়াই দিয়ে দাফন করে দিয়েছি রাতের গভীর ছিল বিদায় আপাকে কষ্ট দিন আই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ নবীজি বলেন না তোমরা জানাজা পড়েছ আমার একটা হক আছে আয় আমার সাহাবারা আমার সঙ্গে তোমরা যারা আছো কাদার বন্দি হয়ে যাও এই মহিলার জানাজা আমি এখন পড়াই দিব যার জানাজা হয়ে গেল কবরস্ত হয়ে গেছে এই বন্দার আর জানাজা আছে নাকি কিন্তু নবী চাইলে জুড়ে বলে না নবী চাইলে কেন নবীটা আমার মতো সে জন্য কোনো দিকেই নবীর সাথে আমাদের কোনো তোলনা একটু মহব্বতের আবাদ আসুক ও নবী জিসিকা কই সানি নেহি ও নবী হমারা হে মুস্তফা কি আজ মতিকা মুস্তফা কি আজ মতিকা হদ হে না কি নারা হে ও নবী হমারা হে সলা তুনিয়া নবীজি কি পড়াই দিলেন জানাজা পড়াবার পরে ওই মহিলার সাথে নবীজি কথা বললেন কি বললেন তুমি তো এখন কবরে কবরের মধ্যে তুমি কোন কাজটা উত্তম কাজ হিসেবে পাইছ একটু বলো তো সাহাবরা বলেন আপনার কথা কি বুড়ি শুনতেছে নবীজি বলেন না আমার কথা তোমরা যেভাবে শুনছ মহিলাও বরাবর শুনছে শুধু শুনছে তাই না ইন্নাহা ওই মহিলা কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়েছে কি আওয়াজ মহিলার আওয়াজ নবীজি শুনেছেন কিন্তু পাশে যে সাহাবরা ছিলেন ইনারা ঝুলে বলেন ইনারা একটু বলতে চাই ইয়ার সুল আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার উপর রাজি হয়ে গেল বেশি খুশি হয়ে গেল কেন জানেন আমি যে মসজিদ জারু দিতাম এটা আমার আল্লাহর কাছে অতিব এখানে মসজিদে ডুকলে বালি দেখলে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়েন তাড়াতাড়ি নিজে ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ু নিয়ে ঝাড়ু দিয়ে দিবেন দেখবেন কবরে বেশি ফসিলত পেয়ে যাবেন একটু জোরে বলুন না সুভান মসজিদের ভিতরে মসজিদের ভিতরে কোন নেতাগিরি আছে 
মসজিদের ভিতরে কোন ধরনের কিছু ক্ষমতা দেখাইতে পারবে মন্ত্রীর যে অবস্থা রিকশাওয়ালারও ইনি মন্ত্রী বিধে ওনাকে পতন কাতারে দাও ইনি রিকশাওয়ালা বিধে পিছনে দিয়ে দাও এই সুযোগ আছে দুইটা জায়গায় এক জায়গায় দুই জায়গার মধ্যে একই কাতারে থাকে একটা মসজিদ আর একটা কবর ঠিক কি না সেখানে ধনী গরিব একই কাতা একই সফ মে খে হো গায় মহম দো আয় একই সফ মে খে হো গায় মহম দো আয় না কই বন্দর আমি যে মসজিদে ঝাড়ু দিতাম এই কাজে আমার আল্লাহ বেশি খুশি হয়ে ফজিলত সবাব বেশি দিয়েছেন একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সোভান তাহলে কি বুঝলেন কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ দিল অন্য কেউ না শুনলেন অভিজি मध्य बस चल बसते সেই জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করে অনেক সময় দেখা যায় কাবার দিকে ফিরে প্রস্তাব করে দেয় এরকম আছে না অথচ আমার নবীজি বললেন আমাদের এই চট্টগ্রাম থেকে কাবা শরীফ দেখা যায় এরপরে আমরা সম্মান করি কিনা না দেখেও না দেখেও কি করি অনেকে নবীকে না দেখে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে চাই না খায়াম করলে বলে কিরে তোমরা নবীকে দেখছো নি কিরে ভাই কাবাকে না দেখলে যদি সম্মান করা যায় করতেই হয় তা আমার নবীর সম্মান কি কাবার চেয়ে কম না বেশ একটু জোরে বলুন যদি কাবাকে না দেখলেও সম্মান করতে হয় যিনি কাবার কাবা ওনাকে সম্মান করার জন্য দেখার প্রশ্ন কেন করে কেন করে নসিবে তাদের সম্মান করা এটা নসিবের ব্যাপার ঠিক কি না শুক্রিয়া দেয় করেন গা গোটা জীবন শীত দেয় পড়ে থাকলেও শুক্রিয়া দেয় হবে না কেন আল্লাহ যে আমাদেরকে নবীকে তাজিম করার পক্ষে বানাই ঠিক কি না এটা শুক্রিয়ার বিষয় কৃষ্ণতের বিষয় আল্লাহ সবাইকে বোঝার তফিক দান করে কি বললাম একটা কি প্রস্তাব করত 
কিন্তু পশ্চাৎ থেকে নিজে বাঁচত না আরেকজন কল ওই যে ওয়াইলি কুল্লি হোমাজা তিল নোমাজা এই বন্দার অভ্যাস ছিল হোমাজা মানিসে চুগলি করত জোরে বলুন না উজবেল্লা সে কি করত চুগলি কেমন চুগলি ফেস লাগাই দে কি লাগাই দে কিতাবের মধ্যে একটা কাহিনী আসছে এটা বাস্তব না বাস্তব জানি না আল্লামান সফুর নুজাহাতুল মাজাল সনট করেছেন আরো কয়েকটা কিতাবে দেখেছি সেটা কি তখনকার কথা যখন গোলাম বান্দির ক্রেতা বিক্রি করা হতো বেচা কেনা চলতো এক বন্দা বাজারে গেল গোলাম একটা কেনার জন্য তখন মালিকে বলছে বলে আমার এটা আমার গোলাম বেশি ভালো কিন্তু তার একটা দোষ আছে বলে কি বলে সে একটা চুগলি করে কি করে আর যিনি কিনতে গেছেন চুগলি ডাকে মামুলি মনে করে চুগলি করলে কল কর আমার কি অসুবিধা কি নিয়ে আসছে কাকে ওই গোলাম যার অভ্যাস কি খারাপ না ভালো খারাপ অভ্যাস কি বচ্চুক চুগলি করে কি করে চুগলি এটাকে মামুলি মনে করেছে কি মনে করেছে মামুলি সে বলছে অসুবিধা কি নিয়ে গেল এরকম আছে মালিকের ঘরে এখন তার তব্যাস কি চুগলি করা ইনার দুষ ইনাকে বলা ইনার দুষ ইনাকে এখন কিভাবে সে পেস্টার লাগাইবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই চিন্তার মধ্যে আছে এক পর্যায়ে স্ত্রীকে বলছে এ আমার মুনিবা আপনার মালিক আপনাকে তেমন পছন্দ করে না ইদানিং আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি চান আপনার স্বামী আপনাকে আরো বেশি কি করুক মোহাম্মদ করুক তাহলে একটা কাজ করে বলে কি বলে ছুরি নিয়ে স্বামীর কি নিবেন একটা চুল নিবেন আমার কাছে নিয়ে আসি আমি ব্যবস্থা করে দেব এরকম অনেক কিছু আছে না সমাজের মধ্যে গুলো চলে চিরুনি নিয়ে যায় চুল নিয়ে যায় নোক নিয়ে যায় মেরে ফেলার জন্য বান মারার জন্য ঠিক আছে স্বামীকে স্ত্রীকে কি বলল আপনি যে কোন উপায় আপনার স্বামী একটা কি নিয়ে আসবেন কি নিয়ে ছুরি নিয়ে আর স্ত্রীকে এটা শিখাই দিল আর ওদিকে স্বামীকে কি বলেন সতর্কতা কি এন অবস্থা বেশি খারাপ বলে কি বলে যে কোনো সময় আপনার স্ত্রী আপনাকে মেরে ফেলতে পারে হয়তো গুমে যাবে করে দিবে দেখছেন কিভাবে লাগাইলো তো আপনি কি করবেন আপনি ঘুম যাবেন ঠিক ঘুমের ভান ধরবেন আপনি ঘুমাবেন না ঘুমের ভান ধরবেন দেখবেন আপনার স্ত্রী এসে আপনাকে জব করে দিবে আপনি বেঁচে বেল যাবেন আমি আগে ভাগে আপনি আমার মনি বা মনিব বিদায় মালিক বিদায় বলে দিচ্ছি এখন এই গোলামের কথা শুনে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বলল স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে বলল ঠিকই স্বামী ঘুমের ভান ধরল নম করল না তানা উন করল ঘুমের বান ধরল এদিকে স্ত্রী চেক দিচ্ছে ঘুম আসতেছে কিনা কার দেখতেছে গভীর গভীর মতো লাগে আস্তে আস্তে চুরিটা নিল কি কাটার জন্য কিন্তু দেখা যায় কাছে যখন গেল এই চুরি যখন দেখলো তাড়াতাড়ি স্বামী চুপ খুলে ফেলল চুরি ধরল যে চুরি দি জবে করার জন্য যায় না এই চুল কাটার জন্য গিয়েছিল এখন স্বামী তাকে ধরে জবে করে দিল চুরে বলুন না উসিবিল্লাহ কারণ স্বামী তো মনে করেছে তাকে জবে করতে গেছে কে স্ত্রী সবার নেকটা চুগলি কিতাবের মধ্যে আসতেছে এই গোলাম তার অভ্যাস হলো চুগলি করা এবার দেখেন স্বামী মেরে ফেলল তার স্ত্রীকে স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন এসে স্বামীকে মেরে ফেলল দুজন দুনিয়া থেকে চলে গেল কার কারণে ওই চুগুল খুর গোলামের কারণ চুগুল খুর এত বড় মারাত্মক ভাইয়ে ভাইয়ে মারা মারা লাগাই দেয় ঠিক কিনা সমাজের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে 
মারামারি লাগাই দেয় অনেক বন্ধা এমনও খাসলতের আছে আপনাকে ডেকে ডেকে চা খাওয়াবে কিন্তু বদনাম করবে আটজনের আরেকজনের বদনাম শোনায় আমার নবীজি বলেন তুমি করিও না বদনাম শুনিও না তোমার কানকে কারো বদনামের সোনার কান বানাইও না কেন এই কানকেও জিজ্ঞেস করা হবে কেয়ামতের ময়দানে কান দিয়ে কি শুনলাম আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক একটু জোরে বলেন না আমি আল্লাহ আর ফেরেস্তা সহ করলে নবি কে জানাই আপনাদের মনোযোগ আছে কি বলছিলাম একটু লক্ষ্য করব হজরতে মুসা কালিম উল্লার কাছে আমার আল্লাহ ওহি নাজিল করলেন করেছেন কি ওগো আল্লাহ নবী ওগো আমার খালিল ওগো আমার কালিম মোসা আপনাকে বলতে চাই আমি আল্লাহ বলে দিচ্ছি যারা গিবত করত চুগলি করত ওই বন্দা যদি তব করে মারা যায় ওই বন্দার জন্যতে যাবে একেবারে লাস্টে সবাই যাওয়ার পরে এই বন্দা যাবে কোন বন্দা যে গিবত থেকে কি করেছে তব করে মরেছে আর যে বন্দা গিবত করে চুগলি করে তবা করে নাই মারা গেল আমার নবীজি বলে আর ওই বন্দার সর্বপ্রথম জাহান নামে যাবে গিবত করে যদি তবা করে জান্নাতে গেল লাস্টে আর গিবত করে সবসময় গিবতের উপর ছিল তবাও করে নাই তাহলে জাহান নামে যাবে শুরুতেই একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ দেখেন আমার নবীজি বলেন আমি যখন মেয়ের আজে গেলাম আল্লাহ নবীজি কে কোথায় নিয়ে গেছে সে মেয়ের আজের মধ্যে নবী বললেন আমি মারার তো আমি কিছু বন্দার পাশ দিয়ে মেয়েরাজে রাত্রে যাচ্ছিলাম যাওয়ার সময় দেখতেছি এদের চেহারা এরা নিজের এই নাখন দিয়ে নখ দিয়ে নিজের চেহারা নিজেরা কেটে কেটে নষ্ট করতেছে নবীজি বলেন এরা কারা জিব্রাহিল বলছেন এরা আপনার উম্মতর সমস্ত বন্দা যে সমস্ত বন্দাদের অভ্যাস ছিল গিবত করা চুকলি করা একটু চলে বলুন না নাউজুবিল্লাহ তফসির দিয়েছে তফসির করার সে যোগ্যতা হল নাই জাস্ট আমি মুফাসরিনে কারাম যা তফসির করেছেন এগুলো শোনাচ্ছি আমার আল্লাহ কে বলেছেন যত হোমাজা যত লোমাজা সবার জন্য ধ্বংস হোমাজা কাকে বলে লোমাজা কাকে বলে এটা বয়ান দিলাম এরা এরা মনে করেছে স্থায়ীভাবে তাদের মালও থাকবে তারাও থাকবে এই দুনিয়াতে আল্লাহ বলে কাল্লা কখনো না লাইম বাদান না ফিল হতামা এরাই হতামার মধ্যে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে হতামা মানে কেমন আগুন বলেছিলাম যে আগুন শুধু জ্বালাবে না শরীর 
মাংস কেটে কেটে ফেলবে এদিকে কাটবে এদিকে আমার আল্লাহ আমার মাংস দিবে এদিকে কাটবে আবার মাংস দিবেন এইভাবে জাহান নামের আগুনে জ্বলবে সে আমার আল্লাহ কি বলেছেন এই আগুন শুধু শরীরে না এই আগুন কলবের মধ্যে জল উঠবে একটু জোরে বলুন না না উজবে এই আগুন তাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে রাখবে বড় বড় আগুনের সুতুল হবে ফিলার হবে সেই ফিলারের মধ্যে তাদেরকে বানবে বেঁধে রাখা হবে আগুনের মধ্যে জ্বালাবে সেই বন্দা যাদের অভ্যাস চুগলি করা গিবত করা পরনিন্দা করা শুধু আর একজনের দুষ বর্ণনা করা একটু জুড়ে বলুন না না উজবের নাম এটু বলেছিলাম দুষ্কুন্দরণের দুষ বর্ণনা করা যাবে না যদি দোষটা আমলই হয় আর দোষ যদি আকিদার দোষ হয় তখন বয়ান করে দিতেই হবে আরেকজন মানুষকে যাতে বেমান না বানায় কথা বলেন আল্লাহ পাক সুবহান বা তালা আমাদের সবাইকে যা বয়ান হয়েছে এবং যা হবে সেই মোতাবেক আমল করার তফিক দান করুন আমার ভাইরা বাংলাদেশ তামিল যুব সেনা এবং বাংলাদেশ তামিল ছাত্র সেনার ভাইরা কষ্ট করে মাহফিল সাজিয়েছেন এই কোন কোন শীতের মৌসুমে আপনারা বসে আছেন আপনাদেরকে মোবারকবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ পাক সবার এখলাস সবার এই মোহাম্মদকে কবুল এবং মঞ্জুর করো একটু মোহাম্মদের আওয়াজ বলুন না আমি इसलमिक आलोचना भिडियो रेकर्डिंग मध्यमे सम्प्रचार कर मोबाइल शून्य सब समय नतून नतून आपडेट पे चैनल